We're doing this again. Alright. Alright, new game. Resident Evil. So, do you want to talk over the cutscene or not? Or you just say, screw it. Sí, eh, como dicho la otra vez, like, este juego básicamente lo ha jugado 1500 personas a través del mundo. <laughs> yeah, sí, we all know what's going on here. Esa Basically, todo. Umbrella. It's doing some crazy shit. <laughs> Tú sabes que hay una compañía de verdad que se llama Umbrella, cabrón. Y estaban haciendo chemical experiments también. Wait, what? <laughs> yeah. <laughs> I don't know if it was a joke, <laughs> este, pero <laughs> yes, I saw, I vi algo de eso de por ahí. Eso, eso está bien hardcore, hermano, porque si en verdad pasó eso, eso está como que, wait a minute, super sus. <laughs> Hiding in plain sight, am I right? Right. Eso todavía me da risa, mano, que you don't go after a company with espionage, you just go after their, their stocks. And that's you it. Just go ask for their stocks. Yeah. Capitalism. It works, right? <laughs> Kinda. Ah, uh, chum. Maldita sea lo, maldita sea el capitalismo. Dame ver aquí. Maybe it was a joke, pero. Estaría bien interesante que de momento saque una compañía de verdad cabrón que le ponga umbrella and they start like working with chemical shit like COVID. Ah, ¿tú te imaginas eso? Chino. Tú dices eso y lo que me, me recuerda es cuando viene sale el press conference ese que viene sale la reportera y dice a Trump como que mira porque tú sigue you, why do you keep calling it the Chinese virus uh, everybody else doesn't call it the Chinese virus a yeah, Trump because it's from China because it's from it's China from China like, uh -huh, like what else do you want me to call it <laughs> Ah, uh, chavala, a mí lo que me da risa que una persona que viene sale dice en YouTube, yo creo que se llama, se me acuerdo, the, the Drunk Reviewer, que viene y dice como que, ah, let's talk about, uh, it's all because of an unspecified virus from an unknown, unknown continent. <laughs> porque mucha gente estaban getting their videos demonetized porque if you even mention COVID-19, You're getting demonetized. De verdad, yeah. Haciendo eso. Yeah, YouTube was doing that, like really some really shady crap. Which como is si, uh, como si hablar de algo que está sucediendo en el mundo, o sea, it's bad. Exacto. Es que a veces YouTube no hace ni sentido, loco. Sí, a veces sus políticas son como que raras. Sabes que me acabo de dar cuenta que Leon tiene como, como, tú sabes lo que tiene en las correas, en, en el jacket, en, en, el, en el cuello. Oh. Míralo para que tú veas. That is bueno, a weird when, jacket. It really is because when you think about it, it has no buttons. It's it's literally just more <laughs> stylish over uh -huh. <laughs> practicality. Sí, que, fue allá a verse bien, cabrón. Exacto. It always <laughs> makes me laugh. And you know, it always hurts me that this game doesn't give you the opportunity to play with the damn jacket. You get two costumes. You get the Mafia costume and then you get the RPD costume. But you don't get uh -huh. the option to keep the jacket. And, it, and yeah. it bumps me out because we never know what happens to Leon's jacket unless we play Ada's version where a villager legit said, yo, this jacket looks nice. I'm gonna take it for myself. Sí, yo me acuerdo que había había como con un zombie que tenía. Mira lo que te digo, el jacket. Tiene como con un strap arriba. Uh, en el on. cuello. I think I think I'll see you in the moment I, I get out of the car. But not gonna lie. It, yeah, there it is. Oh wait, it does have a zipper. Y, y tiene yeah, it has. Zipper, sí. Okay, so it does. So you can use it for other reasons. But oh, wait, so that means the strap is really basically useless. If you have a zipper, why have the strap? Bueno, no sé. Si te da mucho frío en el cuello, será. 
Hmm, but the zipper goes all the way. <laughs> oh yeah, by the way, did you know that uh, the, the whole thing right there, it's like a JPEG, lo del walkie-talkie, and there's actual, they actually have their full models just standing in front of it. What do you mean? Como que tuve, tuve lo, de, lo del walkie-talkie, and then you see Hunnigan and Leon. So, uh -huh. el border que está alrededor de ellos, where they're talking, is literally like a picture while okay. Leon and Hunnigan's models, like actual gameplay models, are literally next to each other talking. Okay, okay. It's not like you're seeing like a transmission or anything like that. It's literally that. They literally put their models right next to each other. Okay, okay, okay. It, it, it's so interesting and it's so funny when you, when I actually saw it in, uh, I think it was in Did You Know Gaming. Man, Manny, you ruined it for me. Now all I can see is the damn strap. <laughs> Before I was like, man, I really love Leon's jacket. Now all I think about is that neck strap. It's it's kind of disturbing. I was wondering if kind of useless. It was there for no particular reason. Exacto. That's the thing that kills me about this. Sorry. Oh man, this game, you keep finding nuke shit. Entonces, ve, aquí es, es como ya hemos dicho la otra vez, este, llegaron los americanos a Latinoamérica y pues van a, ¿sabes? Se mete ahí a la casa del cabrón como si nada, como tú sabes. Yeah, exacto, shoots him in the face and then just wait, and then stabs him on the butt. Later, right? Let me reload. Okay, let's go. It's pretty funny when how this game's story makes no sense, but I love it. But lie, they said that the remake was going to be coming out this year. They said, right? Eh, creo que sí. En este año va a salir algo por ahí para el para el PS5. Y este juego también tú lo puedes jugar en en VR. Yeah, da, eh, un pana mío me di, literalmente que si sí, me acuerdo bien, he never played this game. So, y, y él tiene, tú sabes, VR, so él se compró el juego para jugarlo por primera vez en VR. Pero yo le dije como que, man, I really wish you would have played it, you know, the original way. And then, you know, you would play the VR way because, you know, to at least appreciate what it was. Claro. Pero, he says... Un cutscene situado donde están los guardias, donde mataron a los guardias. Yeah, do you, you see Leon like looking at the car like, oh crap. Yeah, porque hey, él me dijo que porque acuérdate por por jugar VR. Por jugar VR, eh, el juego se pone más fácil. Bueno, si tú quieres ver, vamos a ver el cutscene que tú estabas hablando. Hey. Tú sabes que hasta hay un cutscene que tú puedes ver los perros. ¿Qué perro? So, you remember when you go to the church, you can see, you, you meet the dogs, you know, anticlimactically, right? They're just there. Okay. Um, tú te, when you beat, el, when, you, when you manage to kill the monster, you know, the, the lake monster, the giant salamander, que se llama el lago. Okay. Um, you. Yeah. Do do uh just do this. You got to put some a lot of elbow grease, my guy. Just pass me the ice tray. <laughs> Oh crap. <laughs> Here you go. I loosened it for you. Wait, take this ice. <laughs> I, mean, I suggest you throw it away. Okay, m m my bad. Uh, technical okay. difficulties with the ice tray. <laughs> okay, um... <laughs> so, uh, you know when you beat the lake monster? Yeah. Uh, you, uh, the the dock where you initially got on the boat to go to the other dock so you can progress. If you go back, you get a cutscene of being surrounded by the the infected dogs. 
Okay. So yeah, if I uh, I never knew that because it, I never had the idea to go back because, yeah, but uh yeah, that's that's the thing. You can actually see the cutscene of the dogs, which I never knew. Este juego tiene tiene muchas cositas interesantes. En verdad que sí, mano, porque uh, actually there I don't know if you already know this, but this game actually has a uh, progressive difficulty. Well, I call it progressive difficulty. Um if you if you play this game and you're playing really good getting headshots and all that other stuff, the enemies actually get more aggressive. Okay. But if you are sucking, like you suck, you miss a lot of shots, you're getting hurt a lot, the enemies actually start backing off a little bit. They get easier oh, to wow. manage. Como que vamos a poner, if you start doing a lot of headshots and you're doing a lot of damage, the enemies will run to you more often to attack you. While if you're sucking a lot, they walk towards you calmly. Okay. So they actually manage de hacer las mecánicas que, el, que los AI se reconozcan y que you're, you're broken. Y si no estás broken, pues ellos le va. Yeah, like if you if you start getting hurt a lot, you actually can, uh, you know, the enemies will start backing off. They won't do a lot of uh, a lot of damage to you. Like, like, uh, okay. Wait, hold on a second. I always love that about them. That they tell you, you know, being nice to you. They're like, hey, I'm behind you. I'm behind you. Well, for anybody who doesn't speak Spanish, they're literally saying they're behind you when they're behind you. Nah. Pero, pero lo que... They're basically saying behind you, idiot. Exactly. But, the, but they're nice. They're letting you know they're about to ambush you. <laughs> Stupid ass zombies. Leon, how you holding up? I always kind of find it funny when it comes to the when it comes to the villagers. They tell you behind you, idiot. And when it comes to the castle people, they they just laugh at you. A mí lo que me da gracia es esto. Que este ya a fuego llevamos este aquí como como unos buenos cinco minutos jugando, verdad? Exacto. Y después de eso, Honeygan dice, ah, mira, este, just to let you know, this is how you play. <laughs> Como que, mira. Adiós, mira, cogieron al otro. Esa. Me, me da risa que una de las mujeres está diciendo, cabrón, mierda. Ajá. Esa es una doña que ya está cansada de todo. Por Dios. Como yo. Mira, coge ese mismo verde y curate. Ok, ya me encontraron. Bueno, sí, tienes razón. Yo lo voy a hacer ya mismo. Dame abrir aquí, coger todo esto. XD. Oh. Tú te imaginas Leon ahí como que jodiendo con el briefcase y los zombies detrás como que hey, hey, hey. Y es como que mira, y es como que dame un break, dame un break Ay, oh. lo, Mi internet está... está... está poniéndose funny, so... Después de que terminamos la primera parte, me voy a mudar para el otro cuarto para... Ok, para dale Ocho, tú te imagínate, pues sí, Manny, ¿qué tú piensas del juego? Pues... Y de momento, de... Ah, It's Baba. Ah, por Dios. Pero esto es una cosa que me encanta de este juego. So... Esto es básicamente, en la primera parte de esto, el Village, es básicamente, no solo para enseñarte cómo loco puede ser este juego, pero también te está enseñando en la historia que estos no son zombies regulares. Te está enseñando que estos zombies pueden planear, pueden, pueden calcular, básicamente tienen ideas y saben usar diferentes armas. Que eso... Uy, ay, ay. Coño, 
Jo. Pávy. Jezíte mě dala la loňa. Aha, čekaj si, kde? Tam je... No hay nadie ahí. Vamos para allá. Ah, che, cuando salgo ahí está Doctor Salvador. Y yo... ¿Cuántas veces hemos visto esta cosa, Mari? Es <risa> como de déjà vu, ¿verdad? Like a, like a million times. Maldita sea el audio. No, y que cuando el chamaquito, pues... Éramos muy fanáticos de este juego. Yo me acuerdo que una vez yo lo, yo dije, yo lo, yo, yo, lo, yo lo voy a pasar con la pistola nada más, cabrón. ¿En serio, lo loco? Hice? ¿Lo hiciste? Ah, Actually, yo, yo nunca, nunca lo he hecho, loco. So, lo tuyo era más que pistola y el cuchillo, ¿verdad? Pistola y cuchillo, ajá. ¿eh? Acho, yo nunca lo he hecho. Yo le he querido, yo le he querido hacer, pero es que, Acho, a veces, a veces eso está... En verdad me tardó un montón, pero... Pero lo hice. Hacho, yo, so tú ni usaste, tú más que usaste la pistola, no usaste rocket launchers, nada así. Nada, nada, loco, más que pistola. Yo dije, voy a pasar el juego con una con la, con la pistola del, del principio. Eso sí, yeah, like, I upgraded it until, como que, to its full potential, pero como que era, solamente usé la pistola. Sí, mano, porque yo, hacho, es que yo no me puedo imaginar eso, los bases tuvo que ser. Los bases todo, alone, todo, porque yo no, el, el gigante. Estuvo cabrón. Entonces, yo no me había dado cuenta de lo que tú dijiste, de que they put, like, Leon, Leon's shaking his hands, because he's mm -hmm. scared. That's yeah. interesting. Ahí se jodieron. <laughs> Tú me estás diciendo todavía, que este tipo todavía está vivo. What? Todavía papa está ahí. Me acabo la batalla. Ok, ya está muerto. Oh shit. Oh. Ah, no cogiste a tiempo. Here comes the money. Me voy a hacer picadillo. Yeah. Me voy a hacer picadillo, cabrón. Ese cabrón se quiere comer a Leon. <ríe> ha hecho él y un montón de mujeres. Ajá. ¿Viste las películas? Yo no he ¿Cuál visto las últimas ¿Cuál de todas, todas loco? Que salieron. Eh, bueno, yo vi... Yo vi dos. Pero creo que salieron como dos más, ¿verdad? Pero cuando tú dices de las películas, ¿tú dices de los animated ones o los sí, live lo, action? Lo, no, los animated films. Ok. De los Leon, anime, como tal. Los animated films, yeah, a la verdad, were, were, were better. Huh. Sí. Pero, hacho, los live action, yo, en verdad, a mí no me gustó la el iteration de Leon en live action. Las dos veces no. que él ha salido, que fue básicamente horrible. Es que en verdad, más... Eh, eh, lo que yo digo, como que, if you make something that's animated, just leave it animated. You don't have to do that transition from animated to real life. <laughs> Because True. Because it, it it's not going to make sense. Uh, okay, sometimes it's just, muchas de las veces, when it comes to these kind of movies, is like, I feel like it's more like a cash grab rather than them actually trying to make you know, a, a, a good, good movie from the video game. But, you know how it is. Yeah. If you're not Marvel, you're not doing it. Okay, damn it. Okay, so we'll stop right now because you're having internet problems. Or are you good? Yeah, voy a, voy a cambiarme. Okay, well, um, okay, well, that's it for this part. See that's, you next uh, time. Part one of Resident Evil 4. <laughs> XD. All right. Well, I'll see you in the next one.